आइए इस बात को कहिएगा मैं गल खुदा दी सुगा जद करेगा कलाम एक आवाज होकर कहेंगे मैं गल खुदा दी सुगा जद करेगा कलाते बंदे पाकलो कना एक आवाज होकर कहेंगे के बड़े बंदे पाकलो कना गल करेगा गल करेगा जो दी बात है सुना सलाम दीदी कहेंगे गल करेगा जो दी बात है सुना सलाम दीदी पर चाहिए है पर चाहिए है जो मुड़ी है ना इस गल तो सी भी बगैर म्यूजिक के कहेंगे पर चाहिए है जो मुड़ी है ना इस गल तो सी भी जमात की आवाज आए मैं गल खुदा दी मैं गल कमाल रेंडे खाया ना 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 बस शेख रे तेरे रे मेरे रे ब्रो को तो लोरो रो मोलो रो शेंज रे मैं गल मैं गल खुदा जीसस हैलेलुया के उसे के उसे आ बड़े बंदे भागलो कनाल कनाल तमाम पाकलो कनाल तमाम आइए खुदाए रोहन खुद उसके लिए यस्सु के नाम के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं उसकी तारीफ करें हैले लुया हैले लुया दुआ कीजिए कलाम मांगे हर कोई कलाम मांगे हैले लुया खुदा आपसे बोलना चाहता है वो बात करना चाहता है कहिए अरे खुदा मैं इसलिए आई हूँ कि तू मुझसे कलाम करे मैं इसलिए आया हूँ कि तू मुझसे कलाम करे मुझसे बोल मुझसे कलाम कर मैं हाजिर हूँ खुदा आपसे बोलेगा और जब खुदा आपसे बोलेगा तो आपकी नस्लों की बरकत जारी हो जाएगी आपकी रुकी बरकत आज रात जारी हो जाएगी आपके घराने शादमान हो जाएंगे आपका रोजगार जारी हो जाएगा हर लालत आज रात चली जाएगी हेले लोहिया खुदा के अजीम खादम पाशाशर मंशा साहब शाइन स्टार टीवी के चेयरमैन आएंगे और उत्तम और मौत में कलाम के लिए दुआ बुजुर्ग आसमानी बाप खुदा यस मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा तेरी हजूरी के लिए तेरी मामोरी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और खास तौर पर खुदा तेरे कलाम के लिए तेरा उत्तम और खुदा उन पाक कलाम हम सुनने के लिए तैयार हैं अपने कलाम को अपने लोगों के लिए जारी कर दे खुदा उन आज की रात एक बार फिर से रोदगी और शादाबी तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए और खुदा उन खास वर्ड खास कलाम अलमियत का कलाम और खुदा उन नबूती कलाम तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए खुदा उन अपने बंदा पास्टर बोब को और खुदा उन मतरजम भाई को अपने चलाल के साथ इस्तेमाल करना इस मीटिंग के सारे माहौल को खुदा उन तेरे ही हाथों में देते हैं खुदा उन आ और अपने पाक कलाम को हम सबों के लिए जारी कर खुदा उन यस्सु मसीह के नाम में आमीन आपकी जोरदार तालियों में खुदा के अजीम खादम पास्ट बो और उनके मुतरजम 
पास्टर दानिश को हम वेलकम करेंगे जोरदार तालियों से प्लीज लॉर्ड मेरे खुदा मेरे खुदा माय गॉड माय गॉड यीशु जबरदस्त है कहिएगा यीशु जबरदस्त है यीशु जबरदस्त है यीशु जबरदस्त है जीसस इज अमेजिंग जी हां यीशु मसीह जबरदस्त है जीसस इज अमेजिंग यीशु जबरदस्त है माय मैसेज टुनाइट इज वेरी सिंपल आज रात मेरा पैगाम बड़ा सादा सा है My message is very simple. ये बड़ा सादा पैगाम है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं अजीजाबाद अजीजाबाद Jesus loves you. यीशु तुझसे प्यार करता है कराची Jesus loves you. कराची यीशु तुझसे प्यार करता है Hey everybody. तमाम बहनों भाइयों God loves you. खुदा आप तमाम से प्यार करता है Hallelujah. मिलके कहिएगा Hallelujah. Thank you Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो We have an amazing opportunity tonight. आज रात हमारे लिए जबरदस्त मौका है Tonight people will be healed. Aaj raat log shifa payenge. Tonight people who need freedom will be set free. Aaj raat jo log bimar hain ya ablees ke haathon se taaye ja rahe hain, wo azad honge. People who have needs in their lives will have those needs met. Wo log jinki zindagiyon mein zaruriyat hai, khudaavand unki zaruraton ko rafa karega. All because of the beautiful and passionate love of Jesus. और ये सब कुछ सिर्फ इस सबब से होगा क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है. Jesus loves you. यीशु आप से प्यार करता है. Jesus loves Pakistan. और यीशु पाकिस्तान से भी प्यार करता है. आइए जोरदार तालियां बजाइएगा ऐसे प्यारे यीशु के लिए. Hallelujah. Hallelujah. Let's begin with a short prayer. आइए एक छोटी सी दुआ करके हम आज शाम आगाज करते हैं Father, I thank you that you have heard me. बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी आवाज को सुना है I thank you that you always hear me. तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा मेरी सुनता है But I say this on account of the people that are here listening. लेकिन खुदावन ये दुआ मैं उन तमाम कानों के सबब से करता हूँ जो मेरी आवाज सुनते हैं. That they may know that you are God. ओ ये इसलिए है ताकि ये तमाम जान ले के खुदावन तू ही खुदा है. I release now the glory of God. खुदावन हम तेरे जलाल को इस पंडाल पर जारी करते हैं. And the angelic hosts of heaven. और आसमान के फरिश्तों को दावत देते हैं. Come with miracles, wonders, and signs. आए और इस जमात में अजायब निशानात मजदात को वजूद दे. Do whatever is necessary to make Jesus famous. अब आप आज रात उन तमाम कामों को वजूद दे जो दरकार है यीशु मसीह को मशहूर करने के लिए. Jesus. यीशु. Thank you. तेरा शुक्र हो. यीशु मसीह के नाम में सब कहेंगे अमीन. Thank you for giving me opportunity to speak to you tonight. आज रात मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराम किया कि मैं कलाम आके आपको सुनाऊँ. There are many here that are more qualified than me. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जबरदस्त खुदाम हैं जो मुझसे कई ज़्यादा तालीमी आफ़ता हैं. I thank you, Padri Karachi. आ कराची के पादरियों मैं आपका शुक्र गुजार हूँ. Thank you for giving me opportunity. मैं शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराम किया है. To speak of the one that I love. और उसके बारे में आके आपसे बात करूँ जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ. His name is Jesus. उसका नाम यीशु है. I want to begin with a very short little demonstration of healing. मैं आज शाम इस पैगाम का आगाज शिफा के एक छोटे से मुजाहरे से करना चाहता हूँ. If you're here and you feel pain in your body, wave जे, your hand like this. अगर आज रात आप यहाँ पर हैं और आपके बदन में किसी भी किस्म की दर्द है, तो अपने हाथ को बुलंद कर कर दिखाइएगा। वो बहन भाई जिनके बदनों में दर्द है, किसी भी सबब से वो अपना हाथ दिखाएं। Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Yesu Masih ke naam mein, I command pain loose. मैं इस दर्द को हुकम करता हूँ कि इस बदन में से निकले. Leave these bodies now. इन बदनों में से निकले Yesu Masih ke naam mein. 
I command infirmity behind that pain. Go! All kinds of diseases be healed now! Anyone needing healing within the sound of my voice, you receive it now! If there's a dead body within the sound of my voice, get up! अगर चाहे कोई मुर्दा मेरी आवाज सुनता है मेरी आवाज उस तक पहुंचती है तो वो उठ खड़ा हो you come back to life now in Jesus mighty name जिंदगी उसके लिए जारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सब कहेंगे हालेलुया okay if you raised your hand that you had pain अगर चाहे आपने पहले अपना हाथ बुलंद किया था कि आपको दर्द है I want you to move around a little bit तो थोड़ा हिलजुल कर देखें कि क्या अब भी वो दर्द हो रही है it's okay to stand up. Good, good. Try to do something that you couldn't do before. Don't be afraid. Try to do something now that you could not do before. Jesus! Yesu! Hallelujah. Praise the Lord. If you had pain in your body before and you don't have pain now, I want you to wave both hands over your head and thank the Lord. He's the one who sets us free. Thank you know, Everyone here sees me as a pastor. But besides being a pastor, I'm also a pilot. I pilot jet airplanes. Sometimes you see them flying high over the city. They're so high you can't even hear the noise of them. That's a long way, a high, a long way up. If you were to jump out of an airplane from that altitude, it would be very difficult. It's worse than jumping from the top of a building. I want you to imagine, little children, you can imagine this. Imagine that you are flying in an airplane. We're all riding together. Suddenly you discover the airplane is on fire. The airplane is circling the airport. But it cannot land. It can't come down safely. The police are there. The fire department. Fire brigade. But there's no way that this burning airplane can come down. We are not going to make it to the ground safely. Imagine that the only way to save yourself is if you could jump from the airplane and land that reach the ground safely. But nobody on the airplane has a parachute. Wow, this is a difficult story. Things are not looking good for you. 
तो चीजें अच्छी दिखाई नहीं दे रही होंगी द ट्रूथ इज वी वर ऑल बोर्न इन जो अ वर्ल्ड दैट इज ऑन फायर अब हकीकत तो यह है कि हम में से हर एक एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है यू नो द वर्ल्ड इज हेडेड फॉर डिस्ट्रक्शन आपको मालूम है कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है The Bible says it is appointed unto man once to die. Bible Muqaddas kehti hai ke har ek shakhs ke liye zarur hai ke wo ek dafa mare and after that the judgment. Aur us marne ke baad uski adalat ho. You begin to wonder what happens after a person dies. Ho sakta hai ke aap tasavvur kare ke bhai marne ke baad kya hoga? You begin to ask yourself is there as is there life after death Ho sakta hai ki aap ye soche ki kya marne ke baad bhi koi zindagi hai These are good questions and we all need to ask them ye for ourselves Ye acche sawalat hain aur hum tamam ko apne aap se ye sawal puchna chahiye You think when I die will I go to heaven or will I go to hell Aur apne aap se ye sawal puchna chahiye ki jab main marunga kya jannat mein jaunga ya jahannum mein A very good question Ye ek bada acha sawal hai apni zaat ko puchne ke liye But are they good enough to go to heaven Lekin sawal ye hai ki kya aap itne bhale hain ki jannat jannat ke andar dakhil ho When you stand before God on judgment day jab aap roze qiyamat roze adalat khuda ke samne khade honge what will he say wo aap se kya kahega will he say heaven or hell kya kahega wo aap se ki tu jannat mein dakhil ho ya jahannum mein if you ask most people they'll say well i'm good enough to go to heaven ho sakta hai amuman jab aap logo se puche ke bhai tu kahan ko jata hai तो वो कहेगा हाँ मैं भला हूं मैं तो जन्नत में जाऊंगा आर यू गुड इनफ टू गो टू हेवन मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतने अच्छे इंसान हैं कि जन्नत में जाएं? I love you too much to let you make a mistake. Main aap se itni mohabbat karta hu ki nahi chahta ki aap galti kare. So I want to do a little interview. Isliye main ek chhota sa interview aapka karna chahta hu. <laughs> And each of us will determine whether or not we're good enough to go to heaven. Aur hum mein se har ek is interview ke baad apna jaisa laga sakega ki wo itna nekokar hai bhi ya nahi ki jannat mein jaye. Many cultures have a moral code. कई सारे जो मुआरे हैं उनके अंदर चंद एक भली बातें मिलती हैं। यस द बाइबल इज द अल्टीमेट मोरल कोड इट्स गॉड्स लॉ और बाइबल मुकद्दस खुदा का कानून है हर तरह की अच्छी और भली बात उसमें हमें मिलती है द बाइबल टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बाइबल हमें बताती है कि जिंदगी को गुजारने के लिए क्या दुरुस्त है और क्या गलत है द लॉ ऑफ गॉड टेल्स अस व्हाट सिन इज खुदा का कानून खुदा की शरीयत ही हमें बताती है कि गुनाह क्या है सिन इज मेकिंग अ मिस्टेक याद रखें कि गुनाह गलती करने का ही नाम है सिन इज मिसिंग द मार्क ऑफ गॉड हाईएस्ट फॉर यू गुनाह करने का मतलब यह भी है कि वो निशान जिसकी तरफ खुदा आपको चाहता है कि जाए उस निशान को आप खो दे द बाइबल सेज इफ यू ब्रेक वन वन कमेंडमेंट बाइबल तो यह कहती है कि अगर आप एक भी हुक्म की हुक्म अदूली करें या उसे तोड़े यूर गिल्ट ऑफ इट ऑल तो याद रखे बाकी सारी चीजों का भार भी आप पर आ जाएगा सो जस्ट लाइक इन द स्टोरी ऑफ द एयरप्लेन सो इस कहानी की तरह जो अभी मैं सुना रहा था जहाज में आग की If you're planning to make that final jump into eternity agar che aap aakhri chhalang lagane ko hai abdiyat mein dakhil hone ke liye and you don't know if you're good enough to go to heaven aur aapko nahi maloom ke aap itne bhale bhi hain ya nahi ke jannat mein jaye it's the same as dying in a burning airplane as it crashes ye bilkul isi tarah hai ke us jalte hue jahaz ke saath aap uske andar ho aur zameen par gir kar mar jaye Okay so this is going to be very easy. Ye bada aasan hai jo ab main karne laga hu. Are you ready? Kya aap taiyar hai interview dene ke liye sab haath laga ke dikhayenge. Jo interview dene ke liye taiyar hai. Are you good enough to go to heaven? Ha a naukri wala interview nahi hai te koi gal nahi karan do. Say I'm going to ask you a question. Main chand sawal aap se puchne laga hu. Have you ever told a lie? Pehla sawal मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी आपने पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ बोला है 
अपना हाथ उठा कर दिखाइएगा आई एम रेजिंग माई हैंड अब भाई कह रहे मैं अपना हाथ उठा रहा हूं मैंने बोला है और कितने दलेर है जो कहेंगे कि मैंने कभी ना कभी झूठ जरूर बोला है क्या आपने कभी भी झूठ बोला है हाथ दिखाए जरा If you are not raising your hand are you lying now Agar che aap haath nahi utha rahe to iska matlab hai abhi jhoot bol rahe hain What does that make you <laughs> Ab jo jhoot bolne wala hai Pastor Mazum sahab it bata, makes us liars Jo jhoot kabhi bhi kisi ne bola hai iska matlab ke wo jhootha hai Raise your hand if you've ever stolen something that did not belong to you. अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने किसी की चीज पर कब्जा किया हो या चुराई हो जो उसकी ना हो उसे हथियाया हो ऐसे लोग जरा अपना हाथ दिखाएं. I'm raising my hand. भाई कह रहे हैं मैं दलेर हूँ मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ आप भी दिखा सकते हैं. When your hand is up like this, you know what that makes you. आपने अगर हाथ उठाया है तो पता है कि ये चीज आपको क्या बनाती है A thief. चोर बनाती है If you've ever spoken to somebody in anger and said, "You fool." अगर चे आपने कभी भी गुस्से में किसी से बात की है और उसे कहा है ओ चलिया Jesus says you're guilty of the sin of murder. तो यसु मसीह का कलाम ये कहता है किसी को गाली बकना किसी इंसान को कत्ल करने के बराबर है अगर चे आपने कभी भी किसी मर्द को या औरत को बुरी निगाह से देखा है तो बाइबल कहती है ये उसके साथ जना करने के बराबर है जीसस सेज इफ यू हैव इट्स द सेम एज अडल्ट्री और बाइबल में यसु मसीह तालीम देते हुए कहते हैं अगर चे तूने कभी किसी को बुरी निगाह से भी देखा है इसका मतलब तू जनी है डोंट रेज योर हैंड मैं ये नहीं कह रहा हाथ उठाएं इधर ही हाथ थले रखो डू नो व्हाट दैट मेक्स अस आपको पता है कि ये बातें हमें क्या बनाती हैं एट द वेरी लीस्ट वी आर लाइंग थीव्स एंड अडल्टरर्स एट हार्ट बिल आखिर अगर चे हम झूठ बोलने वाले हैं तो झूठे हैं चोर है और जानी भी है द बाइबल सेज ऑल द इमोरल द सेक्शुअली इम्प्योर ऑल लायर्स वो हैव दर इनहेरिटेंस इन द लेक और बाइबल मुकदस इस बात के लिए वाजह है कि तमाम झूठों चोरों और जानियों की जगह सिर्फ जहनुम ही है What will God say to us on Judgment Day? तो फिर अपने आप से सवाल करें कि रोज़े अदालत खुदा हमसे कहेगा क्या? You decide for yourself. आप खुद अपने लिए फैसला करें. Guilty or innocent? क्या ये सारे कारनामे सरंजाम देने के बाद आप सजा के हकदार हैं या नहीं? Heaven or hell? जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे? Think back on our story of the burning airplane. आइए फिर से उस कहानी की तरफ निगाह करते हैं जहाँ पर जहाज में आग लगी हुई है. You need to jump out. आपको जहाज में से बाहर छलांग लगानी है. But you can't because it's too far. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप हजारों मील की बुलंदी पर हैं और ज़मीन बड़ी नीचे है. The Bible says. All have sinned and fall short of the glory of God. Bible kehti hai ke tamam ne guna kiya aur Khuda ke jalal se mehroom rahe. By yourself you cannot reach him. Yaad rakhe ke apne taahi apni mehnat se koi bhi Khuda tak rasai hasil nahi kar sakta. We cannot jump high enough or far enough to reach God. Hum itni unchi chhalang nahi laga sakte ke Khuda tak rasai hasil kare. Brother what keeps us from jumping is the weight of our sin. Maino aur bhai जो बात हमें खुदा तक ना पहुंचने के लिए मुतारक करती है या हमें पहुंचने नहीं देती वो हमारे गुनाहों का बोझ है God says the Bible says God takes no pleasure in the death of the wicked. याद रखें कि कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा शरीर की मौत पर गमगीन नहीं होता. Listen, I love you too much. बहनों और भाइयों मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ. I don't want you to jump to your death unnecessarily. मैं नहीं चाहता कि बिला वजह आप मौत को अपने लिए दावत दें. I don't want you to spend an eternity in hell away from Jesus. और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अब जहनुम में यसु के बगैर गुजारे गॉड लव यू आपसे मोहब्बत करता है एंड इट इज क्लियर यू नीड अ रेस्क्यूर तो इस बात को भी बड़े वाजा समझ ले के बचने के लिए आपको बचाने वाले नजात दहिंदा की जरूरत है 
We need someone to save us. हमें इस जलते हुए जहाज में किसी बचाने वाले हाथ की जरूरत है because he loved us god sent jesus kyunki wo humse mohabbat karta hai is sabab se usne yesu ko hamare liye bheja he took our punishment yesu ne hamari sazaon ka bojh uthaya so we didn't have to take it taaki hame wo bojh uthana na pade he was condemned so that we would not have to be us par ilzam lagaya gaya taaki un ilzamon ko hame na lena pade he took the death that was certain for us and exchanged it for eternal life usne hamari maut ko jo hum par tasallut hona wajib thi hamari maut ko lekar apni hamesha ki zindagi hame batar tohfa faraham kar di this eternal life is a free gift याद रखें कि ये मुफ्त तोहफा ये ये अब जिंदगी मुफ्त तोहफा है बट हाउ डू वी रिसीव इट लेकिन किस तरह हम इस मुफ्त तोहफे को हासिल करते हैं द बाइबल से बाइबल बताती है कि जितनों ने उसे कबूल किया to them he's given the right to be called children of god un tamam ko usne ye haq aur sharf bakhsha ke khuda ko baap aur abba keh kar pukare think back to the story of the burning airplane phir se zara nigah kare jalte hue jahaz ki kahani par i've said this many times and some of you have seen it before maine ye baat bahut dafa kahi hai aur kaiyon ne ye baat suni ya dekhi bhi hogi jo main karne laga hu when you receive this gift this free gift of god's rescue jab aap tahaffuz ke is muft tohfe ko khuda se lete hain it's not a weak gift to yaad rakhe ke ye tohfa koi kamzor ya mamooli sa tohfa nahi when the bible says receive it means this jab bible kehti hai ke kabool kare masih ko to uska matlab ye hai it means grab a hold of jesus bible ke us matan mein is baat ka matlab ye hai ke yesu ko zor se tham le as if your life depends on it aur is tarah se thame ke aapki zindagi ka daro madar yesu par hi hai it is true ye sach hai haqeeqat hai it's what you have to do aapko yahi karna hai we need to grab on to jesus hame zarurat hai ke yesu ko tham le because our very lives depend on it kyunki hamari zindagiyon ka sara daro madar yesu masi par hi hai listen if you're here tonight suniyega agar che aaj raat aap yahan par hai and you need healing aur aapko shifa chahiye you need to grab on the healing the same way to aapko apni najat ko bhi yuhi thamna padega grab on to jesus yesu ko tham le he's the rescuer wo bachane wala hai he's the healer wo hi shafi hai hallelujah sab kahenge hallelujah so for those who are hard of hearing agar che yahan par koi aisa hai jise sunai nahi deta ya mushkil se sunta hai you will be healed in a moment but i want to do a little review aap abhi thodi der mein shifa yaab ho jayenge lekin main ek choti si chhota sa muzahira karna chahta hu we have all sinned hum tamam ne guna kiya each one of us is guilty hum mein se har ek mulzim hai we all deserve the penalty which is death hum tamam ko yahi saza milni thi ke maut ka lukma ban jate but god showed us his great love lekin khuda ne apni azeem mohabbat ko hum par aya kiya by sending his son jesus aur aya yu kiya ke apne bete yesu ko hamari khatir bheja jesus was crucified in your place yesu masi masloob hua aapki jagah he hung naked on a cross for me for my sin usne meri khatir banangi halat mein salibi maut gawara ki and for your sin aur aapke gunahon ki khatir he took the punishment of the entire world usne is sari zameen ke gunahon ke sabab se saza uthai he suffered for the gift forgiveness of our sin hamare gunahon ki maafi ke liye kafara diya and for the healing of our body aur hamare badlon ki shifa ke liye bhi Jesus did it all. Yesu ne ye sare kaam kiye. You know that God created us with the right and the freedom to choose. Yaad rakhe ke Khuda ne jab hame banaya takhleeq kiya to hame ye sharb baksha ke apne liye chunav hum khud kare. 
So it's not up to God whether we go to heaven or hell. So ab ye zimedari khuda ki nahi ki hum jannat mein jaye ya jahannum mein. It's up to us to choose. Ye to hamara apna chunav hai ki hum apni zindagi ke liye kya faisla karte hain. If you're here tonight and you're away from God. Agar che aaj raat aap yahan par hain aur ab tak khuda se kisi bhi sabab se dur hain. Yes, this is the opportunity of your life. Ji ha aaj raat aapki zindagi ka ek nadir mauka hai. If you never knew New Jesus. अगर चे आप यीशु से कभी वाकिफ ही ना थे, this is your opportunity to enter into relationship. तो आज की रात आपके लिए मौका है कि अब्दियत के खुदा के साथ रिश्ते में जुड़ जाएं. Don't you want to be a part of the family of God? क्या आप खुदा के घर का हिस्सा नहीं बनना चाहते? The Spirit of God says, anyone who is thirsty, let him come and drink. Khuda ka roo farmata hai ke wo tamam jo piyase hai mere paas aaye. और मुझ में से लेकर पिए लेट हिम ड्रिंक फ्रीली फ्रॉम द वाटर ऑफ लाइफ वो कहता है वो तमाम जो प्यासे है जिंदगी के पानी को पिए द चॉइस इज योर्स लेकिन फैसला तो आपका है से यस टू जीसस मैं आज रात आपको दलेरी देता हूं कि यीशु के लिए हां कीजिएगा चूज लाइफ अपने लिए जिंदगी का चुनाव करें द बाइबल सेज हुएवर कॉल्स अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड बाइबल कहती है कि जितने लोग खुदावन के नाम का इकरार करते हैं शेल बी से वो तमाम निजात पाते हैं से यस टू जीसस आज रात यीशु के लिए हां कहिएगा इफ यू डोंट नो हिम दिस इज योर अपॉर्चुनिटी अगर चाहे आप उससे ना वाकिफ है तो आज की रात आपके लिए मौका है इफ यू नेवर न्यू जीसस और यू आर अवे फ्रॉम गॉड अगर चे आप यसु को नहीं जानते थे या किसी भी सबब से कलिसिया और खुदा से दूर है तो आज रात आपके लिए मौका है